ஒரு நாணயத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையுமே இரண்டு தரப்பு இருக்குது இது சரி இது தவறு என்பதை தாண்டி இப்படி நடந்திருக்கலாம் அல்லது இப்படி தான் இது நடந்திருக்கக்கூடும்னு சொல்லி நம்முடைய மனம் எதை விரும்புகிறதோ அல்லது நம்முடைய காதுகளுக்கு எந்த ஒரு செய்தி வருகிறதோ அதை நம்ம பல வருஷமாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் இங்கு பலருடைய வரலாறு எழுதவும் படுது ஆனால் உண்மை நம்ம விரும்புறதுலேருந்து வேறொரு திசையில் இருந்ததுன்னா நாம் எதை இவ்வளோ நாளாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கோமோ அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட திசையில் உண்மை தன்னுடைய கோர முகத்தை காட்டி சிரிக்கும் போது பல நேரங்களில் அதை நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடிகிறதே இல்லை அப்படியான ஒரு இரவாகத்தான் நேற்று இரவு இருந்தது த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது அது மனசுக்குள்ளார ஏற்படுத்தின தாக்கம் அதை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க ராஜவேல் நாகராஜன் காஷ்மீர் பிரச்சனைங்கிறது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் திரைப்படங்கள் வாயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் தமிழ்ல வெளிவந்த கூடுமான திரைப்படங்கள்ல காஷ்மீர்ங்கிறது தீவிரவாதிகளுடைய மண் அல்லது ஹீரோ ஹீரோயின் டுவேட் பாடுறதுக்கான ஒரு இடம் ரோஜா மாதிரியான ஒரு படத்தில் முதன்முறையாக காஷ்மீர் தீவிரவாதத்தினுடைய அந்த இன்டென்சிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்கிறாங்க இங்கிருந்து போகக்கூடிய ஒரு தமிழனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரவாதம் அந்த உரிமை குரல் அந்த போராட்டம் இதெல்லாம் குறுக்கிடும் பொழுது என்ன மாதிரியான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு மணிரத்னம் காட்சிப்படுத்தியிருந்தார் அன்னைக்கு வந்த ரோஜா படம் இன்னைக்கு வந்திருந்தா என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் அதற்கு வந்திருக்கும் முதல்ல அது தமிழ்நாட்டில் வெளியாகி இருக்குமாங்கிறதுலாம் கூட ஒரு கேள்வி சரி இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் எதை பற்றி பேசுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுடைய தொடக்கத்தில் எக்ஸோடஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதாவது பூர்வ குடிகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் இந்த மண் நமக்கு உகந்த மண் அல்ல அல்லது இந்த மண்ணில் நாம் வாழ முடியாது என்று இடம் பெயர்ந்ததாக காஷ்மீரி பண்டிட்டுகளுடைய வரலாறு வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்குது அந்த வரலாறு தான் உண்மையா ஆனால் உண்மையாகவே அங்கே என்ன நடந்ததுங்கிறத காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய பார்வையிலிருந்து இந்த படம் அணுகிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அவர்கள் அந்த மண்ணினுடைய பூர்வ குடிகள் ஆனால் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மைனாரிட்டிஸாக வாழ்ந்த காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் அந்த ஹிந்துக்களுக்கு நிகழ்ந்த அந்த கொடுமைகள் என்னங்கிறத இந்த படம் உண்மையை முகத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி பேசியிருக்குது உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த திரைப்படம் ஒரு புனைவான ஒரு சின்ன பிளாட் எடுத்துக்கிட்டு அதற்குள்ளார் அந்த உண்மை சம்பவங்களை கோர்த்து செய்திருக்காங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஜேஎன்யூ மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் காட்டுறாங்க அப்படியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கக்கூடிய இந்த கதையினுடைய மெயின் கேரக்டர் அவர் மூலமாக தான் இந்த கதை இதனுடைய சம்பவங்கள் அதனுடைய நிகழ்வுகள் அதனுடைய பின்னணி எல்லாமே நமக்கு சொல்லப்படுது அவர் மூலமாக அவர் அவருடைய தாத்தாவுடைய அஸ்தியை கரைக்கிறதுக்காக அந்த காஷ்மீருக்கு போகிறாரு அவர் போகும் பொழுது அவருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி காஷ்மீர் பற்றி என்ன சொல்லி கொடுத்தது ஆனால் உண்மையாகவே காஷ்மீரில் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த அந்த கொடுமை அதை எக்ஸோடஸ் அப்படின்னு சொல்லி கடந்து போயிடக்கூடாது அது ஜெனோசைட் இன அழிப்பு என்று அழுத்தமாக இந்த படம் பதிவு செய்து இதற்கு மேலே இந்த படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் நேரடியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த படம் பேசியிருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதில் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸே இல்லாமல் என்ன நடந்ததோ அதை அப்பட்டமாக காட்டியிருக்கிறார்கள் ராஜீவ்காந்தியில் தொடங்கி ஃபரூக் அப்துல்லாலிருந்து ஈவன் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் பற்றி கூட கேள்வி முன்வைக்கிறாங்க தற்போதைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் குறிப்பிட்டு ஒரு இடத்துல வசனம் பேசும்போது ஏன் உங்களுடைய பிரதமர் எல்லோருக்கும் எதிரானவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெபல் குழு அதாவது படத்தினுடைய அடிப்படையில் அவங்களுடைய பார்வையில் தன்னைத்தானே அவர் வந்து போராட்ட குழுவினுடைய தலைவர் தான் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாரு ஆனால் மக்களை கொன்று குவித்த ஒரு கொடுங்கோலன் இன்னும் சொல்ல போனால் இன அழிப்பை முன்னின்று நடத்திய ஒருவர் எப்படியெல்லாம் ஊடகங்களால் வேறு வகையாக கட்டமைக்கப்பட்டு அவர் மத்தியில் ஆளக்கூடிய ஒரு அரசிடம் நெருக்கம் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு வந்தார் அந்த ஜெனோசைடை பற்றி ஏன் பேசாமல் இங்கிருந்த ஊடகங்கள் மௌனம் காத்தது அப்படிங்கிறத இந்த படத்தினுடைய கேரக்டர்ஸ் மூலமாக ரொம்ப அழகாகவே சித்தரிச்சிருக்கிறாரு விவேக் அக்னிஹோத்ரி குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த படத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் வந்து அனுபவம் கருடைய கேரக்டர் அனுபவம் கரு வந்து இதில் ஒரு நாடக ஆசிரியராக நடிச்சிருக்கிறார் ஒரு பண்டிட்டாக நடிச்சிருக்கிறாரு மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு நடக்க போகிற ஒரு நாடகத்தில் சிவன் வேஷம் போடுறதுக்காக முகத்தில் அந்த நீல கலர் அல்லிப்பூ சீட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியில் அறிமுகமாகிற அந்த நொடியில் தொடங்கி கடைசியாக அவர் மரண படுக்கையில் தன்னுடைய பேரன் கிட்ட பேசுகிற அந்த காட்சி வரைக்கும் இது ஒரு மிகைப்படுத்திய ஒரு சொல்லாடல் தான் இருந்தாலும் அனுபவம் கருடைய நடிப்பு உண்மையாகவே அபாரமான ஒரு நடிப்பு பல விருதுகளை அவருக்கு பெற்றுத்தரப்போற நடிப்பு அவருடைய
அனுபம் கேருடைய பேரன் வந்து சந்திக்கிறாரு அனுபம் கேருடைய அஸ்தியை அவருடைய பூர்வீக வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அங்கே பூஜை செய்து அங்கே அந்த அஸ்தியை தெளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கையோடு ஒரு யூனிவர்சிட்டி அதாவது ஜேஎன்யூ மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அடுத்து அந்த காலேஜுடைய சேர்மன் ஆக போகிற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அவனும் காஷ்மீர் பண்டிட் வகுப்பை சேர்ந்தவன் தான் ஆனால் சிறு வயதிலேயே தன்னுடைய அம்மாவை அப்பாவை அண்ணனை இந்த இன அழிப்பில் வழி கொடுத்தவன் இந்த இதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு விவரமும் இல்லாமல் இதை பற்றின எந்த விதமான ஒரு பிரயும் இல்லாமல் வளர்க்கப்பட்டிருக்கான் அவனுடைய தாத்தாவினால் அந்த தாத்தாவுக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் என்னென்னா ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதுதான் காஷ்மீருக்கான அந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு தன்னுடைய குடும்பத்தை இழந்த அந்த பண்டிட் புஷ்கர்நாத் என்ற கேரக்டரில் அனுபவம் கேர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அவருடைய பேரனாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா இந்த படத்தினுடைய அந்த மைய சரடு அந்த எல்லா புள்ளிகளையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டரில் நடித்திருக்கக்கூடிய அவர் அவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அதுவும் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய காட்சி அமைப்புகள்லேயே எப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்விக் கூடங்கள் வந்து போராட்ட குழுக்களை ஆதரிப்பதை வந்து புரட்சி அப்படிங்கிற பேரில் மாணவர்களுக்கு போதிக்கிறாங்க சுதந்திரம் என்ற பேரில் அவங்கள எப்படி எல்லாம் திசை திருப்புறாங்க அவங்களுக்கு பிடித்தமான விதத்தில் அந்த வரலாறை எப்படி மாணவர்களுடைய மூளைக்குள்ளார செலுத்துகிறாங்க போன்ற பல விஷயங்களை ரொம்ப அப்பட்டமாகவே காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்குது இதை பற்றி பேசும்போது பலருமே எப்போதுமே சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு படம் இங்கே எந்த படமாக இருந்தாலும் குறிப்பாக சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை பேசும்போது அதுவும் இந்திய நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளை பேசும்போது நிச்சயமாக அந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகள் வரும் அப்படியான எதிர்ப்புகளை இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸும் சந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த படத்துக்கு பல மாநிலங்களில் டாக்ஸ் ஃப்ரீ எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்கும் போது இன்னும் ஒரு சில மாநிலங்களில் இந்த படம் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக அல்லது இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதியாக சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கில் எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையாகவே காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி எடுக்கப்பட்ட படம்னு இந்த படத்தை யாருமே அணுகிறது இல்லை அதுதான் இந்த படத்தினுடைய புரியாம அல்லது அந்த மண்ணில் யார் பக்கம் சரி யார் பக்கம் தவறுங்கிற என்ன ஓட்டங்களை எல்லாம் தாண்டி நமக்கு இருக்கக்கூடிய முன் அனுமானங்கள் எல்லாத்தையும் உடைச்சி சுக்குநூறாக்கி நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஹியூமானிட்டி இருக்குல்ல அது ஒரு மாதிரி அசைச்சு பார்க்குது யாருக்கு பிரச்சனைனா நீ பேசுவ அதாவது இந்த நாட்டில் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு பிரச்சனைனா மட்டும்தான் பேசுவேன் அவங்க ஏற்கனவே மைனாரிட்டிஸ் அதனால் அந்த மைனாரிட்டிஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனைனா மட்டும்தான் நீ பேசுனா அது சரியாக இருக்கும் மைனாரிட்டிஸ்குள்ளாரையே இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனாரிட்டிஸ்க்கு அவங்கள பேரளவில் அவர்கள் ஹிந்துக்கள் அல்லது காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு இனத்தின் அடிப்படையில் அவங்க மேல ஒரு இன அழிப்பே நடந்தாலும் அதை பற்றி பேச மாட்டேன்னு சொல்லி இந்த சமூகம் கடந்து போகிறது எந்த அளவுக்கு சரி என்ற ஒரு கேள்வியை தான் இந்த படம் முன்வைக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தினுடைய சினாரியோ அப்படியே நான் ஈழத்தோடு தான் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஈழத்தில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இன அழிப்பு நடந்ததுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு பதிமூன்று ஆண்டுகளில் அந்த மண்ணில் நடந்த பிரச்சனை என்னங்கிறத பற்றி பேசுறதுக்கான ஒரு சரியான களம்ங்கிறது அமையவே இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் களத்தில் நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் வந்து அதை பற்றி பேசுகிறார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் மேலும் இங்கு ஆயிரக்கணக்கான விமர்சனங்களை அரசியல் அரங்கில் வைக்கிறார்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தரப்பில் இருந்து வைக்கப்படுகிறது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி பதிமூன்று வருடங்களாக அந்த பிரச்சனை இன்னமும் நீர்த்து போகாமல் தமிழகத்தில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் ஃபேக்டராக இருக்கு ஆனால் இதில் ரொம்ப முரண்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அல்லது காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய இந்த நியாயமான இன அழிப்பு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பதிவை காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கே இங்கே யாரும் தயாராக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஏன்னா அங்கே எதிர் திசையில் நின்று ஆசாதி என்ற அந்த முழக்கத்தை முன்னெடுப்பவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய போராளி குழுக்கள் அப்படி தான் அவங்க தங்களை அழைச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் முன்னெடுத்த தீவிரவாத செயல்கள் என்ன அவர்கள் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளின் மூலமாக காஷ்மீரில் இருந்து அந்த மண்ணினுடைய பூர்வ குடிமக்களான இந்த காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை வெளியேற்றினார்கள் என்பதை பற்றி இங்கே யாருமே பேசுறது இல்லை ஏன்னா அப்படி பேசிட்டோம்னா அது இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக பேசினதாயிடும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக பேசினதாயிடும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய போராட்டத்துக்கு எதிராக பேசினதாயிடும் பயந்துகிட்டு எங்க பேசினா தங்கள் மேலும் இந்த சங்கி மூத்தரை விழுந்துருமோங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் பலரும் அதை கண்டும் காணாமல் கடந்து போனது தான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் நடந்திருக்குது அதை முதல் முறையாக த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் உடைச்சிருக்குது இந்த படத்தினுடைய பல காட்சிகள் உண்மை சம்பவங்களை அப்படியே காட்சிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால
மேலே வரக்கூடிய அந்த போராளி குழு அதாவது அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தங்களை போராளிகள்னு அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அப்பட்டமான ஒரு தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய செயல்பாடுகளின் மூலமாக இந்த காட்சியில் ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்படுது நேரடியாக வராங்க அரிசி ட்ரம்முக்குள்ளார் அவர் ஒழிஞ்சிட்ருக்கிறாரு அவர் அதுக்குள்ளார ஒழிய போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொஞ்சம் அரிசி அள்ளி வெளியில் கொட்டியிருக்கிறாரு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அரிசி ட்ரம்முக்குள்ளாரே வச்சு அவரை ஷூட் பண்ணுறாங்க ஷூட் பண்ணோடனே அந்த ஓட்டைகள் வழியாக அந்த ரத்தம் அழியுது கீழே ஏற்கனவே சிந்தி இருந்த அரிசியில் அந்த ரத்தம் ஓடுது அந்த நேரத்தில் அந்த வீட்டுக்குள்ளார அனுபவம் கேர் வந்துடுறாரு தன்னுடைய மகனை சுட்டு கொண்டுட்டாங்கன்னு தெரியுது சுட்டு கொண்டவர் யாருன்னா அதே அனுபவம் கேரிடம் படித்து ஒரு மாணவர் அவர் வந்து இன்றைக்கி தீவிரவாத குழுவை லீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிறாரு அவருடைய காலை பிடிச்சிட்டு கெஞ்சிறாரு அப்போ அந்த தீவிரவாத குழு தலைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அனுபவம் கேரையும் போட்டு அடிக்கிறாரு அடிக்கிறதோடு நிறுத்தாமல் உன்னுடைய மருமகளை வந்து நான் திருமணம் செய்துட்டு இருப்பேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹிந்து ஆண்கள் வெளியேற வேண்டும் ஹிந்து பெண்கள் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் அவங்கள நாங்கள் திருமணம் செய்துக்கிட்டு இந்த ஒட்டுமொத்த காஷ்மீரையும் நாங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கான ஒரு நாடாக மாநிலமாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு வசனத்தை பேசுகிறவர் அடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ரத்தம் தோய்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த அரிசியை எடுத்து அந்த பெண்கிட்ட நீட்டுறாரு இதை நீ சாப்பிடு இதை நீ சாப்பிட்டீங்கன்னா நான் உங்கள் எல்லாரையும் உயிரோடு விட்டுருவேன் இல்லைன்னா நான் வந்து விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உண்மையாகவே இந்த காட்சியை பார்க்கும்பொழுது தேட்டரில் அப்படி ஒரு மயான அமைதி வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத ஒரு அமைதி நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு நேற்று நைட் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததா அப்படிங்கிறத சொல்லி செக் பண்ணேன் அப்போது காஷ்மீர்லேருந்து வெளியேற்றப்பட்ட இந்த எக்ஸோடஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த இடப்பெயர்வு ஆனால் உண்மையாகவே நடந்தது என்னவோ இன அழிப்பு அதில் புலம்பெயர்ந்த ஒரு நபர் இதை ஒரு கமிஷன் முன்னாடி பதிவு செய்கிறாங்க ஆவணமாக இது இருக்குது I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood soaked rice his name was bk ganju his crime is faith i speak for him today idu or poiyana nigalvu kedaiyadhu enna na ratham thoindha and arisiya eduthu and the pennukku ooti om purushan setta and the ratham om purushanoda ratham adu paanjirukka kudiya and arisiya saapdunu solli solraaru ipdiyana or kaatchi inda padathila vechirukanga idu poga padathil varakudiya mukkiyamaana kaatchigal adula nadakkakudiya athana shoot outs a irukatum bomb blast a irukatum idu ellame டைம்லைன் ஈவெண்ட்ஸை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி அந்த நேரத்தில் அந்த காலத்தில் நடந்த விஷயங்களை அப்பட்டமாக பதிவு செய்திருக்கார்கள் தன்னுடைய கணவர் இறந்த பிறகு அந்த ரத்தத்தில் தோய்ந்த அரிசியை சாப்பிட்ட அந்த பெண்ணை எப்படி எல்லாம் இவர்கள் துரத்தி கொண்டே போகிறார்கள் அப்படிங்கிறத இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த கதையையும் தன்னுடைய பார்வையிலிருந்து சொல்லக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணா அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஸ்டூடெண்ட் சேர்மனாக போக போகிற அந்த நபர் அவர் கடைசியாக தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு சரி ஓகே என்னுடைய அப்பாவை இப்படி கொண்டுட்டாங்கிறீங்க என்னுடைய அம்மாவுக்கும் என்னுடைய அண்ணனுக்கும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு இடத்துல கேட்குறாரு அதை அந்த படத்தினுடைய இறுதி காட்சி அதுதான் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இறுதி காட்சியில் இந்த கிருஷ்ணாங்கிற கேரக்டருடைய அம்மா சாரதா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றியும் நான் எடுத்து படித்து பார்க்கும்பொழுது என்ன தெரிய வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு உண்மையாகவே நடந்ததில் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுதான் அங்கே படமாக்கப்பட்டிருக்குது இதையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அப்படியே ஈழத்தில் நடந்த விஷயங்கள் தான் கண் முன்னாடி வந்துட்டு போச்சு எத்தனை எத்தனை பெண்களை வன்புணர்வு செய்து அவங்களுடைய பிறப்பு உறுப்புக்குள்ளார துப்பாக்கியை வச்சு இடித்து என்னென்ன மாதிரியான கொடூரங்களை எல்லாம் நிகழ்த்தினார்கள் ஆனால் இந்த நிமிடம் வரை கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஈழத்தில் நடந்த இன அழிப்புக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கல அப்படியான ஒரு நிலையை மாற்றி முதல் முறையாக காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செய்து அவர்களுடைய வழியை பற்றி உலகம் முழுவதும் பேசுவதற்கான ஒரு டிபேட்டை ஒரு டிஸ்கஷனை ஓப்பன் அப் பண்ணியிருக்கு இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தா மனிதாபிமான அடிப்படையில் நம்ம தமிழர்களாக இருக்கணும் ஏற்கனவே தமிழர்கள் இன்ன அழிப்பை பார்த்துருக்காங்க அதனால் இந்த படத்தை ஆதரிக்கணும்லாம் இல்லை எவ்ரி காயின் ஹாஸ் டூ சைட்ஸ் அதே மாதிரி காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அவலங்கள் என்னங்கிறது தானே சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி இஸ்லாமியர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு இஸ்லாமிய போராளி குழுக்களை எப்படியெல்லாம் ஒடுக்குவதற்காக அவர்கள் மேல் தீவிரவாத முத்திரை குத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் எழுந்து வரலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதுவும் வரட்டும் இவ்வளோ நாட்கள் அது மட்டும்தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு காலம் காலமாக நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா காஷ்மீரில் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து நம்ம ரத்து செய்யக்கூடாது அங்கே காஷ்மீருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்ப
அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்படும் போது அது சத்தமாகத்தானே ஒழிக்கும் நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்வினைகள் இருக்கும் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே தவறு இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாமே மிகைப்படுத்தியிருக்குன்னு என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஏன் இந்த விமர்சனமே தவறு இது முழுக்க முழுக்க சங்கிகளுடைய குரலாக ஒழிக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க ஆனால் உண்மையை யாராலையும் மறைக்க முடியாது உண்மை நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய அல்லது நீங்கள் பார்க்காமல் கண்ணை மூடிக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் உண்மை உங்களை விட்டுறாது எங்கே நீங்கள் போனீங்களாலும் உங்களை துரத்திட்டு வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்று கேள்வி கேட்கும் இல்லையா அப்படியான ஒரு கேள்வியாகத்தான் நான் அந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்தை பார்க்குறேன் அவசியம் தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் தேட்டரில் போய் படத்தை பார்த்ததற்கு பிறகு இது தொடர்பான புத்தகங்களை படிங்க இது தொடர்பான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு போய் பாருங்கள் இந்த படம் தான் உண்மை இந்த படம் தான் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி நான் பேனான் இப்பெல்லாம் முறிக்கல ஆனால் இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை அங்கே இருந்திருக்கிறது நாம் ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறோம்ல இதுதான் உண்மையாக இருக்கும் நம்முடைய மனசுக்கு ஒரு பிடிக்கும் இல்லையா இப்படி தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தாண்டி ஏன் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெர்செப்ஷனே ஏன் நம்ம டிஸ்கஷன் ஃபேக்டராகவே வரல அது வரத்துக்கே முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை பற்றியும் நம்ம பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மேக்கிங்காக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதம் இந்த படத்தினுடைய டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஒரு ஒரு திரைக்கதையாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதம் எல்லாமே ஒரு உலக தரத்தில் இருக்குது காஷ்மீரை சேர்ந்த பூர்வக்குடி மக்களான காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுடைய வாழ்க்கை அந்த வழியை ரத்தமும் சதையுமாக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படக்குழுவினரை நான் வணங்குறேன் இப்படியாக இந்த இனம் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு இனமும் தோன்றி தழைத்து வாழக்கூடிய அந்த மண்ணிலிருந்து எக்ஸோடஸ் என்ற பெயரில் ஜெனோசைடாக நிகழ்த்தப்பட்டு அந்த மண்ணிலிருந்து துடை தெரியப்பட்டால் நிச்சயமாக அந்த இனம் மீண்டு வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி தன்னுடைய உண்மையை ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு செய்யும் அன்னைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கண்களை காதுகளை மூடிக்கொண்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் தப்பிச்சு இல்லாம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த குரல் இந்த உலகத்தையே அசைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு குரலாக இருக்கும் அப்படித்தான் தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் உடைய குரலும் நீங்கள் உங்களுடைய காதுகளை மூடிக்கலாம் கண்களை மூடிக்கலாம் ஆனால் அந்த குரல் ரொம்ப சப்தமாக ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய மனசாட்சியை அது உலுக்கி பார்க்கும் நன்றி வணக்கம்